स्वागत है दोस्तों आपका एम टेक्नो चैनल में और कटिंग टूल चल रहा है जिसके मैंने कुछ क्वेश्चन डाल चुका हूं और आज मैं ग्राइंडर चीजल और रीमर से संबंधित क्वेश्चनों का सेट रिलीज कर रहा हूं तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेलाइकन ज़रूर दबा लीजिए क्योंकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल सके तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो पहला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया वो कौन सी मशीन है जिससे अच्छी सरपेस फिनिशिंग आती है तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी सरपेस ग्राइंडर ऐसी मशीन है जिससे अच्छी सरपेस फिनिशिंग आती है इनमें से तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया रबड़ व्हील पतले होते हैं जिनकी मोटाई होती है तो जो रबड़ व्हील होते हैं दोस्तों ये ज़्यादातर पार्टिंग ऑफ के लिए यूज़ होते हैं तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी यानी कि जीरो पॉइंट रबड़ व्हील की मोटाई होती है अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड के व्हील को किस और नाम से भी जाना जाता है तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी कूल सेटिंग बॉन्ड को ही ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड भी कहते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया सेंट्रलेस ग्राइंडिंग में आने वाले दोष को कहते हैं तो जो सेंट्रलेस ग्राइंडिंग में जो दोष आता है दोस्तों उसे कहते हैं ऑप्शन बी यानी कि लोबिंग सेंट्रलेस ग्राइंडिंग में लोबिंग का दोष आता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों विभिन्न प्रकार के सुराखों की ग्राइंडिंग किन व्हीलों के द्वारा की जाती है तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी यानी कि माउंटिंग व्हील से ही विभिन्न प्रकार के सुराखों की ग्राइंडिंग की जा सकती है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया बड़े व्यास के व्हील किस बॉन्ड के बनाए जाते हैं तो जो बड़े व्यास के व्हील होते हैं दोस्तों वो सिलिकेट बॉन्ड के बनाए जाते हैं तो जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है सिलिकेट बॉन्ड के ही बड़े व्यास के व्हील बनाए जाते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा पेडिस्टल ग्राइंडर पर की जाने वाली टूल ग्राइंडिंग को कहते हैं तो पेडिस्टल ग्राइंडर पर जो टूल ग्राइंडिंग होती है दोस्तों उसे कहते हैं ऑफ हेड ग्राइंडिंग यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है कास्टिंग की हुई जॉब के गेट व स्प्रू की ग्राइंडिंग और कास्टिंग जॉब की सतह की सफाई को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं दोस्तों स्नैगिंग यानी कि इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों टेढ़े मेढे आकृति के जॉबों की ग्राइंडिंग के लिए किस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं तो जो टेढ़े मेढे आकृति के जॉब होते हैं दोस्तों उनके लिए हम हमेशा सैंड बेल्ट ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों दसवां क्वेश्चन है दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील के सेंटर में बने छिद्र या होल में किस धातु का बुश बना होता है तो जो ग्राइंडिंग व्हील होता है दोस्तों उसके बीच में जो होल होता है उसमें कौन सा बुश लगता है किस धातु का बुश लगता है तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी लेड का होता है जो बुश होता है दोस्तों वो लेड का होता है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अगला क्वेश्चन है दोस्तों ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण एंगल होता है यानी कि कोण पूछा गया है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी कि एक डिग्री ग्राइंडिंग गेज कोण होता है ड्रिल का अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ई से किस बॉन्ड को इंगित किया जाता है तो दोस्तों ई से हमेशा से सैलाब बॉन्ड को इंगित किया जाता है यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों तेरहवा क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया बैकेलाइड बॉन्ड को किस और नाम से भी जाना जाता है तो जो बैकेलाइड बॉन्ड है दोस्तों उसको रेजिनाइड बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा ग्रेन साइज में छियालीस को इंगित करता है यानी जो ग्रेन साइज है छियालीस किसको इंगित करता है तो जो छियालीस इंगित करता है वो करता है मीडियम को तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पंद्रवा क्वेश्चन है दोस्तों पूछा है इक्यावन ए छियालीस एल एस वी तेईस इसमें एल किसको इंगित करता है तो जो एल इंगित करता है दोस्तों वो करता है मीडियम ग्रेड को यहाँ पे पूछा गया ग्रेड को इंगित करता है एल तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है दोस्तों आगे क्वेश्चन दोस्तों रीमर से संबंधित है पहला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया जी गेम पिक्चर्स के साथ किस रीमर का प्रयोग किया जाता है तो जी गेम पिक्चर्स के साथ दोस्तों हमेशा मेस मशीन जिग रीमर का प्रयोग किया जाता है तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी कि मशीन जिग रीमर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया वह कौन सा रीमर है जो थोड़ा सा मिसलाइनमेंट को स्वयं संयोजित कर लेता है ये दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक वीडियो में डाल चुका हूँ जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी तो इस वीडियो को इस क्वेश्चन को मैंने फिर से रिप्लेसमेंट किया है जिसका जिसका करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी यानी कि फ्लोटिंग रीमर ही मिसलाइनमेंट को स्वयं संयोजित करता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया ऐसा कौन सा रीमर है जिसकी बॉडी में प्लग लगाया जाता है ताकि प्लग टाइट करके बॉडी फैलाई जा सके तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी एक्सटेंशन रीमर ही ऐसा रीमर है जिसकी बॉडी में प्लग लगाया जाता
किस रीमर को पकड़ा जाता है तो जो आर्बर की सहायता से मशीन में जिस रीमर को पकड़ा जाता है दोस्तों उसे कहते हैं सेल रीमर यानी कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्योंकि दोस्तों सेल रीमर हमेशा बड़े बड़े सतों की रीमिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया एक हॉल की रीमिंग करने पर उसका साइज बन जा बढ़ जाता है तो उसकी सतह पर कई स्थानों में धब्बे रह गए जिन निम्न में से इसका क्या कारण हो सकता है तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी यानी कि उसमें रीमिंग अलाउंस कम होने के कारण ही उसमें कई जगहों पर धब्बे रह गए हैं तो जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया रीमिंग करने के बाद रीमर को कैसे बाहर निकाला जाता है तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है क्लॉक वाइज यानी क्लॉक वाइज ही रीमर को बाहर निकाला जाता है यानी कि जैसे हमने रीमिंग करी क्लॉक वाइज में तो हम क्लॉक वाइज में ही रीमर को बाहर निकालेंगे नहीं तो जॉब पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा है रोज रीमर का निचला हिस्सा कितने डिग्री के कोण पर तिरछा होता है तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों रोज रीमर पैंतालीस डिग्री के कोण पर तिरछा होता है नीचे से निचला हिस्सा तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अगला क्वेश्चन है दोस्तों रीमिंग कितने एम mm तक के होलों पे की जाती है यानी पूछा गया रीमिंग हम लास्ट कितने होल तक कर सकते हैं तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन सी यानी कि 50 समय से ज़्यादा की हम रीमिंग नहीं कर सकते आगे दोस्तों अब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पूछा गया है चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल दस डिग्री और चीज़ल का कटिंग एंगल सिक्सटी डिग्री हो तो रैक एंगल पूछा गया है इसमें दोस्तों कि रैक एंगल कितना होगा तो रैक एंगल दोस्तों हमेशा 20 डिग्री रखा जाएगा तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है बाकी पूरी डिटेल में आपको इसमें बता देता हूं चार्ल्ड में कि क्या क्या, क्या कैसे कैसे रखा जाता है साधारणतः तो दोस्तों रैक एंगल 20 डिग्री रखा जाता है पॉइंट एंगल जो होता है दोस्तों वो साधारणतः तो 60 डिग्री रखा जाता है और साधारणतः तो चीजल का झुकाव कौन ये इनक्रेडिट एंगल चालीस डिग्री रखा जाता है और जो क्लियरेंस एंगल होता है दोस्तों वो हमेशा दस डिग्री रखा जाता है साधारणतः दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों खुदाई यानी कि एन ग्रीविंग करने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग किया जाता है पूछा गया हमें एन ग्रीविंग करनी है तो हम किस चीज़ल का प्रयोग करेंगे तो जिसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी डायमंड पॉइंट चीज़ल का ही हम प्रयोग करते हैं खुदाई के लिए एन ग्रीविंग के लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कास्टिंग के बाद रफ स्पोर्ट को हटाने के लिए हम किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं पूछा गया रफ स्पोर्ट हटाने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करेंगे तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है रफ स्पोर्ट हटाने के लिए हम हमेशा काउ माउथ चीज़ल का प्रयोग करते हैं तो जिसमें करेक्ट आंसर है काउ माउथ चीज़ल ऑप्शन ए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हॉट चीज़ल का कटिंग एंगल रखा जाता है हॉट चीज़ल का कटिंग एंगल पूछा गया दोस्तों हॉट चीज़ल का कटिंग एंगल हमेशा तीस से बत्तीस डिग्री रखा जाता है इसलिए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है एग्जामों में कैप चीजल का दूसरा नाम क्या है जो तो कैप चीजल का दूसरा नाम है वो क्रॉस कट चीजल ही कैप चीजल का दूसरा नाम है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अगला क्वेश्चन है दोस्तों चीजल के पॉइंटों की हार्डनेस कितनी रखी जाती है तो जो चीजल के पॉइंट की हार्डनेस रखी जाती है दोस्तों वो रखी जाती है तिरपन से उनसठ एच तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए हम किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं यानी कि इसमें सीधा सीधा पूछा गया कि ऑयल ग्रुप काटने के लिए बियरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम किस चीज़ल का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए दोस्तों हम हाफ्राउंड नोट चीज़ल का प्रयोग करते हैं इसलिए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया श्रृंखला ड्रिलिंग के पश्चात धातु को अलग करने के लिए किस चीनी का प्रयोग किया जाता है यानी दोस्तों इसमें पूछा गया है कि चेन ड्रिलिंग के पश्चात धातु को अलग करने के लिए हम किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम जालीदार छैनी का प्रयोग करते हैं यानी कि बैप चीज़ल का प्रयोग करते हैं इसीलिए इसको जालीदार छैनी भी हिंदी में कहा जाता है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों पूछा चीजल निम्न अवस्था में मेटल में नहीं धसती है तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए यानी कि रैक कोण अधिक होने के कारण ही चीजल मेटल में नहीं धस रही है थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सामने बेलाइकन जरूर दबा लेना ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट क्वेश्चनों की वीडियो आप तक पहुँच सके